Salve a tutti! Ciao! Oggi vi parliamo della nostra esperienza sia in gravidanza sia di come può essere cambiata la nostra vita dalla nascita di nostra figlia 5 anni fa in un paese come quello dove viviamo che è il Giappone. <musica> Eccoci qua a parte questo nuovo video. Ciao! <ride> questo video è stato suggerito durante una live di Pepo3393, è praticamente una live sulle social viola in cui lui era notte, sapete lui ha fatto, magari tanti di voi lo conoscono, ha fatto questa live maratona che è durata 365 giorni, un anno e in uno di questi giorni, qua era mattina, sono intervenuto in una sua live scrivendo, siccome so che sia lui che tutta la sua famiglia mi segue parlando un po' di più nel meno male, ma perché non parlo? di come avete vissuto voi la maternità in Giappone quindi parte proprio appunto tutto da lui te non lo conosci vero? però ho visto hai visto qualche video anche te sì. parliamo la nostra esperienza un po' brutta e bella brutta nel senso Bruttina. di come abbiamo vissuto certe situazioni no brutta no come abbiamo vissuto in certi frangenti e soprattutto parliamo di tutte queste cose in relazione a com'è affrontare sia la gravidanza cioè il prima e il dopo e la, e la paternità anche nel mio caso in relazione alla vita in questo paese che è appunto il Giappone per chi ci vedesse per la prima volta insomma siamo una coppia io sono italiano come si vede qua insomma e lei è giapponese e quindi in questo video cerchiamo di portare la nostra esperienza per questa bellissima cosa che ci è successa a noi cinque anni fa perché nostra figlia Miwa Vittoria ha quasi cinque anni perché si chiama Miwa eh come ci chiedono tutti. Ha scelto Tommaso il nome. Mi significa bellezza e I significa l'Italia e Va significa Giappone. Quindi sperando che lei venga una persona eh, tola, no, no. interessata alle due culture. So, mm. Poi un Mix, po' eh. di misto e come fa il ponte dell'Italia e del Giappone, Giappone abbiamo dato questo nome. Allora cominciamo, se guardo di qua ogni tanto è perché nello schermo ci siamo fatti una scaletta. Partiamo da qualche fatto effettivamente diverso, laddove noi diciamo che la gravidanza dura 9 mesi, qui in Giappone quanto dura? 10 mesi e 10 giorni. 10 mesi e 10 giorni. Perché loro contano, eh, come dire, il concepimento, cioè quando, no. quando il bambino viene, viene concepito un mese, vero? Subito? No, no. Come quando subito ho fatto... No, no. Quel l'uovo. Sì, quando si è annidato l'uovo, quando, quando l'uovo è, è stato fecondato, voi, voi considerate già uno. Mm, sì. Mentre noi invece è zero e poi uno dopo, dopo 30 giorni. So. Quindi, quindi questo qua già cambia in questo paese. Mm. Ma è comunque non è solamente il Giappone, ma tante nazioni de, dell'Asia. Non ah, so, sì, sì, l'ho letto tempo fa. Come primo fatto parliamo delle analisi mediche, va bene? E questo ah. qua lo spieghete. Perché? Perché su questo... Questo qua, praticamente, che cosa c'è scritto? Ora, senza farlo vedere perché ci sono indirizzi, eccetera, è un librettino in cui è segnato tutto quello che ha fatto Yuri durante la gravidanza, giusto? So. Prego. Eh, questo eh, ci dà comune. Eh, poi, questo libro, azien, ag Agenda, sì. è per la mamma e i figli. Quando si scopre eh, che è rimasta incinta, ah, vedete, faccio vedere, chiede sì. a comune per dare. Ok, vedete qua sono tutte queste pagine, ma senza entrare in merito, è tutto scritto in giapponese, quindi te lo danno direttamente. Mm, forse sono andata. Sei andata a prendere al... comunque. So. Al altra cosa che ti danno è il mark, no? Che, so. che, che, che questo qua, tra l'altro, si può far vedere, da attaccare nella borsa con il quale praticamente quando si è in metro poi ti fanno mettere, cioè come dire, hai il titolo per metterti a sedere nei, nei posti riservati alle persone che hanno bisogno. Però eh, qualche mamme hanno paura di mettere questo mark perché qualcuno fa cattivi. cattivi. Perché? Eh, guardando questo. Che... Ah, lo fanno apposta, non ti fanno so, mettere a sedere. Te, poi, oltre a non fa mettere a sedere, qualcuno fa cattiva, tipo... Ti dà spinge, Ma davvero? E, 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 questo è so, scritto alla notizia, oppure, in no? uh, qualche caso è successo, quindi qualcuno ha paura di mettere questo, ma proprio... Ah. Questo, questo non l'avevo non, non mai sentito, è mm -hmm. la prima volta che, che lo serve. Poi, da te, soprattutto anche in Giappone non è un paese gentilissimo per far crescere i bambini. No, è che purtroppo quelli che prendono il treno molto spesso, cioè i salaryman, così, sono un pochino rude, come direbbero, un pochino grezzi e quindi 
non guardano in faccia a nessuno quando, quando tornano a casa si mettono seduti cioè, ho visto delle scene in questi anni tremende quindi non pensate che sono tutti gentili in questo paese perché non è vero mm. poi vero. Eh, soprattutto con i bambini eh, abbiamo no, difficoltà di prendere il treno con carrozzina proprio no all'orario di punto infatti noi avevamo sempre quella la, come si chiama da Coimo, insomma la fascia con la quale si, si metteva mm. la ba bambina Quindi non è così facile muoversi <coughs> con i bambini in Giappone, a Tokyo analisi mediche che bisognava pagare sempre perché qua la sanità è privata quindi si pagava sempre il 30% della eh, prestazione, no mi pare? si pagava sempre il 30% non se lo ricordo, comunque quanto ci è costato far nascere Miwa? Più o meno. circa 60 mai credo sì, lo posso mai che sono circa 5.000 euro. Perché? Perché praticamente abbiamo scelto un ospedale, eh, anche perché qui sono tutte cliniche private per far nascere, e quindi devi pagare. Però lo Stato poi ci ha, ci ha ridato quanto? Circa, circa 400.000 circa, circa 4.000 euro più o meno, dai, ce, ce l'ha ridato. Mm. Quindi noi abbiamo speso eh, un paio di 1.000 euro, un po' meno di 1.500 euro comunque, grosso modo. Mm. Ora non, non mi ricordo qual era il cambio del mm. tempo. Premetto subito che, che questa, questa clinica, tra l'altro, mi sa che non aveva la rianimazione, vero? Non ave, è quello lì che se hai bisogno dell'ossigeno. Ah, però questo è eh, le mamme che hanno più difficoltà o più rischio può stare nell'ospedale. Nell no. Invece. Chi Ora, rido, ha... rido perché va scusa di meno, meno rischio sempre cliniche ok normali. meno rischio ma la scelta di questo ospedale principalmente per te qual, per, come mai hai scelto questo, <ride> questo ospedale dillo per... dillo dillo Cibi. perché si mangia bene dillo Era, per... mi sembrava bello i piedi Ok, praticamente noi abbiamo, io questo qui me l'ha detto dopo, abbiamo scelto questo ospedale perché si mangiava bene, avete capito? Dato che poi dite a me eccetera, lei ha scelto l'ospedale in cui far nascere eh, nostra figlia in base. Ho fatto un po' di comparazione, poi mi sembrava bello anche Nanti, no? Gentili. E persone, sì è vero, comunque sono stati bravi. Mm. Ti poi, hanno fatto fare il corso, poi tutti i giorni ti, ti, ti hanno regalato tanti prodotti. Insomma, abbiamo pagato, però ecco, ci hanno dato un servizio buono. Passiamo all'aspetto lavorativo, che è una domanda che mi è stata fatta molto spesso dalle persone. Una donna in Giappone a che periodo di maternità ha diritto? Se un bambino o bambina si può, se si chiede, eh, si può prendere per maternità, maternità. Eh, sei settimane prima della nascita. Ok. Fino a? Fino a, è eh, obbligatorio dopo che è nascita otto settimane. Poi dopo dipende l'azienda. Il massimo quant'è? Eh, no, dipende se si trova asilo o no. Ah ok. Mm. Ah questa cosa de dell'asilo che poi diciamola dopo è che se non lavori non, non prendono il bambino all'asilo, giusto? Mm, mm, mm. Questo magari comunque lo approfondiamo un pochino dopo quando parliamo del quando era nata. Quando sei tornata a lavorare, Mio è nata il 5 ottobre, sei tornata? Primi di luglio, mi pare, sì, 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 sì. E poi lei, Miwa, è andata subito al nido, subito. Mm, so. Aveva quindi otto mesi? Otto mesi. Me, otto mesi. Mm. Allora, ora cambiamo un attimo situazione e vogliamo dirvi come abbiamo vissuto il periodo della sua maternità. Comincia lei. Ho scoperto che mi sono incinta a fine del... Gennaio. Sì, questa, questa la dico perché non so se se la ricorda lei. Quando me l'ha detto, la sera prima, dillo che avevi fatto, avevi bevuto talmente tanto che avevi perso il treno e quando no. avevi preso il treno poi era andata avanti e indietro, me lo ricordo. Sì. Avevi fatto un nome coda, me lo ricordo, avevo fatto un bevi quanto vuoi. E non è quel giorno. Sì, sì. Era... Qualche settimana fa devo. Eh, sì, era, erano quei giorni lì, eri già mai, incinta comunque, mai. ti ricordi? Eh, comunque sì. Inizio del gennaio. Sì, dopo che eri tornata in Italia, eccetera, quindi era di già incinta, ok. Quindi? Questi dieci mesi ero, nati no, all'inizio non si sente se c'è veramente questo bambino, bambina o no, quindi poi non si sente veramente, quindi avevo sempre paura, poi eh, controllavo il telefono che situazione sarà. Okay. Questo bambino, ma tu bambino. pensi che, che questo paese cioè vi, vivere appunto in questo paese e il Giappone sia vicino alle donne che sono in gravidanza o che, o che non faccia abbastanza secondo te no, per esempio in questa situazione no, di, di coronavirus ho sentito alcuni amici che nonostante ci fossero donne incinta qualche azienda l'ha comunque obbligate ad andare a lavorare fino a che non hanno decretato il teleworking 
ecco insomma questo non questo è, è sempre il solito discorso dell'obbligo dei giapponesi pensi che da questo punto di vista la donna sia tutelata cioè abbia, abbia dei, dei buoni diritti oppure non è abbastanza tutelata dal governo da, dal paese comunque dipende dall'azienda però questo per esempio dove, dove lavori ora è, è a posto dove lavoravi prima che senza dire dove che è un'azienda molto più giapponese di quella, anzi proprio è la giapponese per definizione come sarebbe stata la maternità eh, tanti sono in maternità quindi hanno un po di problema anche perché tante donne veramente sono in maternità quindi tu pensi che sia abbastanza tutela per la donna incinta in questo paese mm, ma da tra i miei amici sì comunque sia è un, è un paese difficile per tanti motivi e, e anche per questo comunque lo, lo è quindi però dipende molto spesso dall'azienda dall in cui ci lavora quello che ho detto prima io che questa insomma moglie di questo mio amico che è stata obbligata ad andare a lavorare non, nonostante non avesse una, una gravidanza così semplice mm. hanno detto che per il momento non è andata a lavorare mm, forse dipende la grandezza della sì della esattamente gente, sì, no? sì. Sì, mm. più, più è piccolo e più magari ci sono mm. problemi, più, più è grande e meno tendono a sì. fare, perché se no succede o succedono mm. scandali. Per, per quanto riguarda me invece, co collegato a quello che diceva lei a proposito della, della maternità, c'è anche qui il congedo parentale, anche se è una cosa che, visto c'è, comunque si chiama quello che, la, ah, tra l'altro c'è stato un politico recentemente che ha preso il congedo no? parentale, come, mm. come la maternità, il figlio di Koizumi, mm. se non sbaglio, no? Ah, oh, dai che è stato a casa perché aveva avuto un oh, figlio sì, sì, oh. sì, sì, sì. ed è stato no, non uno scandalo però una, una cosa abbastanza forte perché perché c'è la legge ma gli uomini non prendono il congedo parentale per prestare a casa con i figli c'è stata una cosa esotica diciamo e questo, questo politico molto famoso figlio di uno dei primi ministri degli ultimi vent'anni più famosi che ci sono mai stati ha preso appunto questo, questo congedo su, suscitando anche un po' di eh, come dire brusio popolare per quanto riguarda invece me come l'ho vissuta io la gravidanza Male. Male. abbastanza ma, ma no ma non tutta però eh. ma, i primi mesi alla... i primi mesi perché perché non lo so e, e qui appunto forse mi volevo collegare a, alla vita in questo paese vivere qua non è facile e quindi quel momento lì per tanti motivi che non so quali sono però eh, mi sono trovato per i primi 3 o 4, 4 mesi più o meno a essere praticamente un cadavere in base praticamente no ero abbastanza spento e quindi grazie grazie a Yuri se ancora siamo perché non lo so se qualche altra donna mi, mi avrebbe lasciato eh, non lo so effettivamente è stata è stata, è stata una situazione un, un, un po' forte quindi gra, grazie a lei se ancora poi dopo eh, siamo pari eh, perché, eh, perché siamo, eh. però in quella particolare occasione lì insomma grazie a lei se siamo ancora in, cioè nel senso io non so se, se un'altra donna sarebbe stata con me in quel periodo no. io fossi stata donna no cioè ne essere sincero eh, però eh, mi hanno aiutato tanti eh, tante persone tipo tua famiglia tuoi amici tutti quanti quindi e sarà anche no. forse per, per il lavoro che fai Mm, non ero da sola no non eri da sola neanche mm. io ero da solo però sai. poi siamo diventati alla famiglia anche per, per questo qua esattamente come l'ha vissuta lei ve l'ha detto tutto quanto come l'ho vissuta io eh, male eh. <ride> questo perché probabilmente non, non so se l'avessi vissuta in Italia in un ambiente più protetto e quindi meno oppressivo e meno frenetico come questo non, non so se, se l'avrei vissuta in, in maniera differente probabilmente l'avrei vissuta nello stesso modo però diciamo che vivere qua con i ritmi che sono qua con tutte sai già c'hai comunque responsabilità eccetera poi se ne mettono altre diventa eh, veramente difficile chi mi è stato intorno in quel periodo se lo ricorda sicuramente quindi io non mi vergogno di dire queste cose e quindi ve le dico e se ci avete problemi chiedete sempre aiuto perché è la cosa più è la cosa migliore che potete fare guardo di là perché appunto vado sulla scaletta aspetti personali de, dopo la nascita di Miwa partiamo prima dalle cose pratiche il nido quando mm. l'hai prenotato? prima eh, tipo estate di 2015, quindi quando non c'eri la pelle. Sì, ma forse non sapevamo addirittura neanche se era maschio o femmina so, quando so, hai fatto so, domanda, so, esattamente. So, so, so. Perché? Perché comunque sia in questo asilo a quanti a 5 minuti a piedi meno da casa, mm. prendevano 1-0 anni all'anno, quindi... Mm. Eh, se, non, se, se non fosse andata lì chissà dove dovremmo, avremmo dovuto portarle quindi eh, col treno insomma sarebbe stato un disastro qua ci, ci andavamo a piedi mm. stessa cosa per l'asilo dopo quanto spendevamo di nido 
è tipo 60.000, un po' meno di 60.000. Circa, circa 500 euro. Mm, Poi giusto. dopo è diventato pubblico e è diventato gratis, vero? Mm, Adesso invece va all'asilo. Questa cosa è successa ora, cioè con l'aumento dell'IVA, della Shokisei, cioè dell'equivalente dell'IVA giapponese, l'asilo è diventato gratis, mm, giusto? No, solo. Prima quanto spendevamo? Dipende quanto si guadagnano. Ah, ok, va in base al reddito. Non, non qua, mi ricordo. Però qua, sì. Poi, però, sempre facciamo straordinari. Eh, sì, praticamente paghiamo dei soldi per, far, per prenderla un po' più tardi. Ah. Sull'asilo non ho niente da dire. Laddove sulla scuola giapponese un po' ne ho dette via via, devo dire che sia al nido che all'asilo i bambini sembrano sempre molto felici, contenti, mm. eh? giusto? Mm. Di un Abbiamo po scelto lei, al primo nido lei ha fatto la musica, poi anche lezione di inglese, sì. so. mm. eh, anche se fosse, eh, anche se sono, eh, anche se piccolo eh, faceva tanta attività. Poi a zero di ora è più grande, circa 100 bambini, no? Eh, però fanno anche lezioni di inglese e giocano tra i bambini. Dobbiamo fare una piccola correzione perché avevamo detto che chi è disoccupato, comunque chi, chi sta a casa non, ha, non può portare i figli all'asilo e poi non ne abbiamo parlato. Spiegano, spiegano un attimo te questa cosa qui. Asilo di comune eh, non si può dare, 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 non si può far andare i bambini mentre uno dei genitori sta a casa, quindi se una non trova un nuovo lavoro mentre gravidanza oppure se non lavora oppure non trova un nuovo lavoro non può chiedere di far entrare i bambini all'asilo. Così come quando, che ne so, oggi vorresti andare a comprare delle cose, diciamo, e mando la figlia all'asilo, però se loro sanno che tu non vai a lavorare, teoricamente non te la prendono, mm, giusto? Sì, quello di comune, quello privato Quello sì, privato però. sì, quello del comune no. Mm. Poi, eh, quindi, anche quando si va a prenderla, eh, si va a prendere, eh, non si può fare la spesa prima di andarci, ma eh, si deve fare dopo. Arrivando alla sintesi di tutta questa cosa, com'è cambiata la nostra vita dopo che è nata Miwa? La nostra sostanzialmente, vabbè, a parte la bambina e, e gli impegni, non è eccessivamente cambiata. Questo è un aspetto molto peculiare della vita in questo paese. Molti matrimoni finiscono dopo la nascita del figlio. Ho tante persone accanto, ho conosciuto tante persone nel corso degli anni che via via, per vari, vari motivi più o meno disparati, eh, insomma le storie finiscono perché qua dopo che ci si è sposati e dopo che si è fatto un figlio è come dire viene meno un po' l'obbligo sociale al costruire una famiglia e, e quindi ognuno è come se prendesse delle, delle strade differenti dopo che è nata Miva io segnavo sempre questo sempre nel diario ok so, eh, quando ah. ma queste sono tutte le ecografie ecografie eh, ecografia, ecco ah. Poi, ah, Poi okay. eh, tipo quando ha preso latte oppure quando ah, ma quanto ha preso Quanta il cacca latte, faceva. sì, eh, pipì, eh. poi quanto ha mangiato, che abbiamo fatto, temperatura. Eh. Dal mio punto di vista a lei devo solo ringraziarla perché comunque sia io eh, sto, sto molto fuori all'anno, ora non in questo periodo qua, però sto fuori circa 120 giorni all'anno, quindi in quei 120 giorni lì si occupa tutto lei, quindi a te come è cambiata la vita? Perché quando siamo in due è un conto, ma quando è da sola... Mm, buone, è mm? sempre impegnata, cioè. poi sempre da fare, però sempre, sempre più felice. Sì, perché poi, capito, eh, in effetti ogni giorno è una, è una scoperta nuova, quindi questo non è solamente il vivere, come dire, come ci è cambiata la nostra vita in Giappone. Un figlio comunque sia, penso che cambia la vita a tutti, che li trovi in Giappone, che li trovi negli Stati Uniti, che li trovi in, in Italia, in Vietnam, o quello che è. Io ultimamente sa scrivere, leggere, quindi eh, sempre impara qualcosa. Poi <ride> ieri mi ha detto di non andare a letto prima di farmi la doccia quindi non ci puoi venire te mi ha detto è perché c'ha più giudizio di te ormai no? Eh. comunque una cosa che noto io dopo che, che siamo sposati non tanto siamo sposati dopo che è nata la, la bambina che ha smesso di, di, di rimettere a posto cioè ormai non rimette via a posto inutile niente. no ma com'è inutile 
perché dopo 5 minuti già sì, ma se tu previeni il casino, il casino non si forma. Cioè, questa stanza c'è un sacco di roba, ma è sempre in ordine. Però, date, tu, non ci vive mio. Voglio. Non ci vive mio, ho capito. Ma se tu anche a lei non gli insegni che una volta che ha usato una cosa la devi mettere a posto, io glielo dico sempre. Come fai? Mm -hmm. Gli dico, dove vanno i telecomandi? Sopra tavolo. Quando faccio così, dice, che vuol dire? Tutto a posto. Vedi che lei, capisci, quando dico io, lei invece no, non che gli dice niente. Non lo faccio neanche io. E non lo fa neanche lei, quindi no, ormai c'è una figlia compromessa perché lei non rimette a posto da questo punto di vista. Ah. Eh. È andata così, è andata così. Però sei fortunato adesso. Perché? Perché sono stata sempre con te. Cioè. Sì, anch'io però. Eh, non è che cioè, <ride> essere, cioè, nel senso, io non è che... Eh. Ma è arrivato. Va bene, dopo questa manifestazione di... Eh? Solo lui può resistere al... Mio... Solo io posso resistere, perché lei, voi ora voi scrivete a me, falla parlare, se non sto, eh, tutto quanto, eccetera, ma guardate che... Cioè, <ride> cioè, voi perché lei avete brava, simpatica, eccetera, ma mica è facile stare con lei, no? no? È simpatica e simpatica, però ne sarà difficile, cioè, un po' di difficoltà e fastidio ti do, cioè. Un po' sì. <ride> Va bene, grazie per aver visto questo video. Mi c'è da dire qualcos'altro? Vuoi dire qualcos'altro? Mm. Mi pare che. Non so come verrà questo video. Ora, oggi abbiamo fatto il video così perché? Perché non sono stato bene. È 20 giorni che piove, non, non posso andare fuori e abbiamo approfittato per fare un video vlog che volevo fare da un po' di tempo, sempre però con la. come dire, con la con la caratteristica che noi non ci segniamo niente quindi io fino a che non monto questo video non ho idea se è venuto bene oppure no ma sicuramente è lungo questo è sicuramente lungo speriamo di non avervi annoiato e avervi fatto imparare qualcosa e conoscere di più qualcosa della, della nostra vita perché vi abbiamo detto come siamo conosciuti com'è la vita matrimoniale adesso invece abbiamo parlato di com'è la, la nostra vita dopo che è nata la nostra figlia per chiudere spero che vi sia piaciuto grazie per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto condividete mettete mm. mi piace giù mamma c'è Vabbè, è uguale. Le magliette sono? Te non ce l'hai, però. Le magliette trovate tutti il link in descrizione, ma ve l'ho fatto vedere prima sorpressione. I viaggi, se volete viaggiare con me, c'è il, il sito quando ancora è tutto bloccato, però in autunno e, e soprattutto a primavera ci sono già i viaggi. Speriamo che possiate venire in viaggio in Giappone, sia con me o con noi, o anche privatamente per conto vostro. Vi aspetto comunque. Mi piace, condividete Instagram, Facebook, Social Viola, che non spawnerà e poi basta. C'è qualcos'altro? Iscrivetevi. Iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao. Ciao ciao.